Alors la mobilité inclusive, d'abord on parle de mobilité du quotidien, c'est-à-dire la mobilité qui sur son territoire permet d'accéder à l'emploi, à l'éducation, à la santé, aux loisirs, à la culture. Et puis c'est une mobilité inclusive, c'est-à-dire qu'elle n'oublie personne, et en particulier toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés, alors des difficultés de tous ordres. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés sociales, ça peut être des difficultés physiques, des difficultés cognitives, numériques. Et puis évidemment, la mobilité inclusive pour nous, c'est une mobilité durable qui permet d'avoir des solutions financièrement accessibles, mais qui limite les impacts sur l'environnement. Et donc, c'est des transports en commun, c'est du covoiturage, c'est du vélo, etc., etc. Alors, plutôt que pour les dix prochaines années, je dirais pour tout de suite l'importance de la massification des solutions qui sont déployées en mobilité inclusive. On a un cadre pour ça, qui est la loi d'orientation des mobilités. Il y a les plans d'action pour les mobilités solidaires. Il y a une boîte à outils avec la, la démarche Tous Mobiles, donc qui a été mise en place avec l'aide la, du laboratoire de la mobilité inclusive. Ça repose en particulier sur la coopération entre les acteurs régionaux de différentes politiques publiques. Donc il y a les acteurs régionaux évidemment de la mobilité, mais aussi de l'aménagement, de l'emploi, du social, de l'insertion. Et donc il y a un enjeu de mettre tous ces acteurs ensemble pour croiser et intégrer ces différentes politiques publiques de manière à ce qu'elles donnent des résultats, des propositions global, homogène et qui croisent les moyens et leurs objectifs.